Televisión Legislativa presenta TVL Noticias, emisión central, con Ricardo Bravo. Martes 9 de enero del 2018, amigas y amigos, muy buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas a la emisión central de TVL Noticias, gracias a quienes nos miran a través del canal 42 en la ciudad de Quito y también nos siguen a través de la señal en internet en tvl.asambleanacional.gov.es. Aquí arrancamos con el detalle de la información. La Comisión de Educación inició la revisión de los acuerdos logrados en las mesas de trabajo con actores de la educación superior sobre las reformas a la Ley Orgánica de Educación Superior, la LOES. Más detalles con nuestra compañera María Fernanda Medina. Gracias, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Así es, la Comisión de Educación continúa revisando el articulado de las reformas a la Ley Orgánica de Educación Superior, pero para hablar más acerca de este tema está con nosotros la vicepresidenta de la mesa, la asambleísta Silvia Salgado. Asambleísta, muy buenas tardes, bienvenida a la televisión legislativa. Un poco consultarle, el día de hoy se encuentran aquí trabajando con el CES y el CENESIT con respecto a los acuerdos en los que han llegado, en lo que tiene que ver con las reformas a la LOES. ¿Cuáles han sido quizás los puntos importantes de estas reformas que se han planteado? Sí, estamos ya en una fase casi final, diría yo, en donde los consensos ya se eh, transparentan en articulados ¿no? y en la redacción realmente eh, determinados términos, o sea, pueden tener incidencia en, en la forma de comprender esos consensos. Entonces, yo creo que antes de la votación, esta revisión de todo el articulado es importante, sobre temas, por ejemplo, como la autonomía de los institutos técnicos y tecnológicos, de eh, una articulación de los órganos del sistema, tanto de CENESID como CES, del CEACES, y eh, eh, de la distribución de ingresos, por ejemplo, ha sido otro de los grandes temas así muy particulares particulares que se ha tratado y en este momento la discusión está frente a una propuesta de las universidades particulares, ¿no? en el sentido de que eh, se pretende que sea diferente la forma de gobierno. Eh, plantean de que un comité, un consejo de regentes, que generalmente existen en las universidades particulares, eh, que son los que impulsaron la creación de la universidad, que son los que promueven inclusive el financiamiento o que tienen eh, alguna incidencia en la orientación, en la misión, en la visión que deben tener estas universidades, eh, han planteado de que deben ser parte de eh, las decisiones o al menos son parte consultiva de las decisiones o de la conformación del de gobierno de la universidad particular. En este sentido, o sea, la discusión va más bien eh, en reconocer o sea, la necesidad de que estos organismos existan en las universidades particulares, esa es la diversidad que debe estar reflejada también en la ley. Lo público tiene claramente cogobierno, uh -huh. en donde la comunidad eh, eh, educativa participa, la comunidad universitaria y está reglamentado. Pero en el caso de las universidades particulares en, en donde existe eh, una reacción, diría yo, a no ser consideradas en igual forma para el cogobierno. Entonces, se plantea como una alternativa este, este Consejo de Regentes, pero este Consejo de Regentes, si bien es cierto, puede tener cierta, eh, eh, diría yo, eh, competencia consultiva, de vigilancia, de, eh, de ayuda ¿no? a, la, a la institución, no puede estar al margen también de ciertos principios y cierta normativa que tiene el sistema. Entonces… Bueno, primero de que no pueden reemplazar la voluntad de la comunidad universitaria. El principio de una universidad es eso, justamente la comunidad universitaria. Entonces, lo que estamos observando es de que determinadas competencias que se han puesto como consenso estarían lesionando o, 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 o en la práctica reemplazando la competencia que le corresponde únicamente a la comunidad universitaria. Entonces, puede sugerir puede invocar, puede proponer, 
pero su carácter vinculante en temas, por ejemplo, de elección, o sea, no, nos preocupa. Bueno, en definitiva hay estas formas de mirar, dicen si es que no es vinculante, entonces no tiene ningún sentido. Nosotros pensamos, en cambio, de que esta, este Consejo de Regentes, si bien es cierto, puede enrumbar, puede definir el camino, pero eh, cuando se trata de la representación o de la palabra o de la participación de la comunidad universitaria, tienen que mantenerse los principios de todo el sistema, en donde profesores, estudiantes, en donde las autoridades, todos intervengan y eh, en, en los destinos de una universidad. Eso, eso le da el carácter de la autonomía responsable. Muchísimas gracias, Asamblea. Estas son las opiniones y observaciones de la vicepresidenta de la Comisión de Educación, Silvia Salgado. Hasta aquí el informe. Buenas tardes. Buenas tardes, María Fernanda. Vamos con más información. La objeción parcial del Ejecutivo al proyecto de ley orgánica integral para prevenir y erradicar la violencia contra las mujeres se resolverá este miércoles en el marco de la sesión 494 del Pleno de la Legislatura. La Comisión Ocasional que tramita este tema aprobó el informe no vinculante el pasado 4 de enero en el que se recomienda al Pleno la votación por bloques, uno para ratificarse en algunos artículos aprobados por el Pleno y otros para allanarse a las recomendaciones del Ejecutivo. El primer mandatario, Lenin Moreno, observó 20 artículos, dos considerandos y ocho disposiciones reformatorias del proyecto de ley orgánica integral para prevenir y erradicar la violencia contra las mujeres. La mayoría, según el asambleísta integrante de la mesa, Sebastián Palacios, son de forma y en ellos decidieron allanarse. Los parlamentarios consideraron que los textos mejoran la redacción del documento o los complementa. Se refieren a temas de forma, eh, a algunas aclaraciones en términos jurídicos que eran necesarias hacerlas, como algunas contraposiciones que se estaban dando con otras leyes, con el COIP. Además, Palacio aseguró que como comisión insistieron en ratificarse en el artículo 2, que hace referencia a la finalidad del proyecto, que es la prevención y erradicación de la violencia contra las mujeres, mediante la transformación de patrones socioculturales y estereotipos que naturalizan, reproducen, perpetúan y sostienen la desigualdad entre hombres y mujeres, así como atender, proteger y reparar a las víctimas de violencia. También hay un tema importante que es un cambio cultural, un cambio de paradigmas, un cambio de estereotipos. Eh, sin embargo, esta ley tiene que ser muy específica y no prestarse para interpretaciones. Tampoco dieron paso a la sugerencia del Ejecutivo para cambiar el artículo 5. El Pleno aprobó que es obligación del Estado promover, proteger y garantizar los derechos humanos de las mujeres y estableció que estas obligaciones deben constar en el Plan Nacional de Desarrollo, así como los otros de ámbito regional y local. Los mismos se garantizarán a través de un plan de acción específico incluido en el presupuesto del Estado. El Ministerio de Finanzas y las diferentes dependencias correspondientes tengan que entregar los presupuestos necesarios a todos los actores que necesitan trabajar por prevenir y erradicar la violencia. Que... En cambio, en uno de los temas en los cuales se allanaron, tiene que ver con una de las atribuciones del Ente Rector de Salud, referente al acceso libre y gratuito, la atención integral, confidencial y sin discriminación a las mujeres con aborto en curso. En el proyecto aprobado por la Asamblea, se determina que se brindará atención integral en los casos establecidos en el artículo 150 del COIP. Es indicar que toda emergencia, todo aborto en curso, sea considerado una emergencia y que los médicos tengan la obligación de atenderlo de emergencia. La comisión ocasional que tramita este tema recomienda al Pleno la votación por bloques, uno para ratificarse en algunos artículos aprobados por el Pleno y otro para allanarse a las recomendaciones del Ejecutivo. Para Fernanda Medina, TVL Noticias. Este jueves, en tanto en el marco de la sesión 495 del Pleno de la Asamblea Nacional, varias autoridades del Estado presentarán sus informes anuales de labores de conformidad con el artículo 47 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa y posteriormente se debatirá un proyecto de resolución para que dichos informes sean conocidos por las comisiones especializadas permanentes. En ese artículo, el 47 de la Ley de la Función Legislativa, se explica que el presidente de la Función de Transparencia y Control Social, el presidente del Consejo de la Judicatura, el defensor público, el fiscal general del Estado, el presidente del Tribunal Contencioso Electoral, el presidente del Consejo Nacional Electoral y cualquier otra autoridad determinada por la ley, presentarán ante el Pleno de la Asamblea Nacional sus informes anuales de labores en enero de cada año. El Pleno de la Legislatura podrá designar una comisión especializada para que analice los informes presentados. Una vez que conozca el informe de la comisión en un solo debate, el Pleno del Parlamento Ecuatoriano se pronunciará sobre el informe presentado por el funcionario o la funcionaria. 
Entre tanto que la Comisión Ocasional Ampetra presentará su informe de gestión la tarde de este día martes desde el 17 de agosto del 2017 y tras la resolución aprobada por el Pleno de la Asamblea Nacional, la Mesa Legislativa lleva adelante las investigaciones sobre casos de abuso sexual en contra de menores de edad en instituciones educativas. De acuerdo a los registros de esta comisión, se han detectado más de 800 casos que no fueron judicializados, por lo que la titular de la comisión, junto con el presidente de la Asamblea Nacional, José Serrano, entregaron una denuncia en la Fiscalía Provincial de Pichincha. Por otro lado, los integrantes de la comisión ocasional presentarán sus argumentos en caso de posibles reformas legales. La sesión de la comisión ocasional Ampetra está prevista para las 16 horas. La Comisión de Gobiernos Autónomos conocerá tres proyectos de reformas legales, dos al Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización COTAD y otro a la Ley de Régimen Especial de Galápagos. La primera reforma al COTAD es de iniciativa de la asambleísta Noralma Zambrano y busca ampliar las competencias de los gobiernos seccionales en materia de definición y funciones de los barrios y parroquias referentes a la planificación urbana. Por su parte, el coordinador general de la Confederación Nacional de Barrios del Ecuador, Javier Alvarado, busca modificar en su totalidad al COTAD. Esta tarde será recibido en comisión general. La tercera reforma legal es de iniciativa de la asambleísta Brenda Flor y busca superar los vacíos legales en la Ley de Régimen Especial de, de Galápagos. La, comisión, la sesión de la Comisión de Gobiernos Autónomos de la Asamblea Nacional será a partir de las 15 horas. El asambleísta Jorge Yunda desmintió una posible vinculación con el Movimiento Centro Democrático. Su líder principal, Jimmy Jairala, a través de su cuenta de Twitter este lunes, dio la bienvenida a Yunda a lo que denominó la familia naranja y aseguró que el legislador asumiría la dirección provincial en Pichincha de su agrupación política. No obstante, Yunda lamentó que se haya producido un malentendido tras varias conversaciones mantenidas con la dirigencia de Centro Democrático y aseguró que sigue formando parte de las filas del movimiento Alianza País. Lamento que haya una mala interpretación al respecto. Yo, como le manifiesto, estoy reuniéndome con varias tiendas políticas en Quito, en Pichincha, para hacer una campaña alegre, propositiva por el sí, y dentro de eso pues está el movimiento Centro Democrático. Espero que se limen cualquier malentendido y que podamos seguir trabajando en bien del país. Yo hoy por hoy me debo a la bancada de Alianza País. Si bien es cierto, éramos 74 asambleístas, hoy hemos quedado 44. Otros compañeros han tomado ya o otras decisiones que es de conocimiento público. Pero yo sigo en la bancada, ni me han eh, pedido que me vaya, ni, ni me he ido de manera que seguiré trabajando en la representación que nos ha dado el pueblo ecuatoriano. Amigas y amigos, momento de una primera pausa cuando regresemos en más detalles del quehacer legislativo. Regresamos con TVN Noticias, emisión central, luego de la siguiente pausa promocional. Continuamos con TVL Noticias, emisión central. Gracias, amigas y amigos, por continuar con nosotros. El primer mandatario, Lenín Moreno, en la cadena presidencial de todos los lunes, denominada El Gobierno Informa, resaltó el crecimiento de la economía ecuatoriana y anunció la ejecución de un plan de tres componentes para garantizar, según dijo, un trabajo digno a los jóvenes. Además, agradeció a los asambleístas que eligieron a María Alejandra Vicuña como la nueva vicepresidenta de la República. El presidente Lenín Moreno, en su tradicional espacio semanal, destacó el crecimiento de la economía ecuatoriana. El Banco Central del Ecuador presentó las cifras para el tercer trimestre del 2017. Una buena noticia. La economía creció en 3.8% con relación al tercer trimestre del año 2016. Explicó que la prioridad del gobierno nacional es garantizar un trabajo digno para los jóvenes a través de un plan de tres componentes. El programa Contrato Juvenil beneficiará a los jóvenes de entre los 18 y los 26 años. Vamos a financiar hasta el 50% de su salario en nuevas plazas de empleo cuando tengan contrato indefinido. Lograremos 30.000 nuevos empleos de esta forma, con una inversión del Estado de hasta 90 millones de dólares. El primer empleo. 
que busca que 23 mil jóvenes pasantes sean incorporados definitivamente en las empresas. Finalmente, a través de las nuevas modalidades contractuales, más de 236 mil trabajadores y trabajadoras accederán a un contrato formal con todos los beneficios de ley. Detalló que desde el 24 de mayo de 2017, el gobierno ha colocado más de 245 millones de dólares en créditos en todo el país y se han legalizado 18.333 títulos de propiedad. Asimismo, se refirió a la designación de María Alejandra Vicuña como nueva vicepresidenta constitucional de la República. Agradezco y felicito a la Asamblea Nacional, a las y los legisladores que acudieron a cumplir con sus responsabilidades con la patria, independientemente de sus posiciones políticas, y que dieron su voto de acuerdo con sus convicciones y conciencia. Finalmente informó las últimas campañas que implementará el gobierno nacional. Mañana martes estaremos en Peleo, Tunguragua. Presentamos la visión Menos Pobreza, Más Desarrollo. 50.000 hogares serán este mes los beneficiarios del bono de desarrollo humano con un valor de hasta 150 dólares mensuales. Este jueves se lanzará la misión Agua Segura y Saneamiento para Todos, con una inversión de 275 millones de dólares que beneficiará a más de 1.600.000 personas. Carezac, TVL Noticias. Según el gobierno nacional, el Estado ecuatoriano ha invertido hasta el momento más del 50% de los recursos recaudados para la reconstrucción de la provincia de Manabí. esto tras el terremoto del 16 de abril del 2016. Según datos del Gobierno Nacional, el monto total en la reconstrucción hasta octubre del 2017 es de 2.814 millones de dólares, de los cuales se han programado 1.830 millones y se han ejecutado 1.497 millones. De acuerdo a la institución, se asignó 58.6 millones de dólares para la reconstrucción del Hospital Chone en Napoleón Dávila, Córdoba. Contará con 120 camas, 5 quirófanos, 16 consultorios y beneficiará a más de 130 mil habitantes. Otro sector donde se han destinado recursos es en el mercado central Puerto Viejo y en el mercado Abdón Calderón. A estas obras se destinaron 28.95 millones y han beneficiado directamente a 821 comerciantes y a más de 328.876 habitantes. Asimismo, los recursos se consignaron a la construcción de varios puertos pesqueros en diferentes ciudades de la provincia. En Cruzita se destinó 35 millones, en Puerto López 15.4 millones, en Cojimíes 4.3 millones y en Chamanga 5.5 millones. Las inversiones han beneficiado a más de 1.900 pescadores y cerca de 20.000 habitantes. Otros recursos se invirtieron en la reconstrucción del Parque Las Vegas, con un monto de 11.5 millones. La obra que ya ha finalizado benefició a 250.000 habitantes. El Ejecutivo destaca que el plan de reconstrucción tiene una proyección de cuatro años. Hay 174 proyectos y programas que están planificados. Para esos se han destinado 806.18 millones. Efren Espinosa, TVL Noticias. No obstante, el ex candidato a la vicepresidencia de la República por el movimiento Creo, Andrés Páez, denunció por el presunto delito de peculado al ministro de Finanzas, Carlos de la Torre, según Páez, por supuestamente no invertir los recursos destinados a los damnificados por el terremoto de abril del 2016. Paez presentó la acción penal en la Fiscalía General del Estado la mañana de este martes. Hasta el momento no se ha pronunciado el ministro de Finanzas, Carlos de la Torre. La Contraloría General del Estado auditará la deuda pública del gobierno del expresidente Rafael Correa. La mañana de este día lunes, el contralor subrogante Pablo Celi conformó una comisión ciudadana encargada de analizar el endeudamiento del Ecuador hasta el 2012, desde el 2012 hasta el 2017. A decir del contralor subrogante Pablo Celi, se trata de una veeduría ciudadana con una sola misión. De realizar un examen especial a la legalidad, fuentes y usos de la deuda pública interna y externa. Entre los 11 ciudadanos que conforman la veeduría ciudadana está el ex vicepresidente de la República, León Roldós, los economistas Pablo Dávalos y Eduardo Valencia y Roberto Aspiazo junto con Patricio Alarcón del sector empresarial del país. Electos amigos todos. 
Celia aprovechó para señalar que existen resultados parciales a exámenes efectuados al sector económico durante el gobierno del expresidente Rafael Correa y que ya fueron notificados los responsables de las áreas. Se incluye también en estas notificaciones sobre el examen en proceso y sus resultados provisionales al expresidente de la República, economista Rafael Correa Delgado. La deuda cuando es de obligación del país, ya sea interna o externa, significa que tenemos que buscar recursos, ya sea internos o externos, para pagar. El tramo de deuda sometido a la auditoría corresponde al 1 de enero del 2012 hasta el 24 de mayo del 2017. Los resultados del examen especial se conocerán en abril. Ricardo Bravo, TVL Noticias. Pablo Dávalos, integrante de la Comisión Vedora de la Deuda Pública, explicó que la labor del grupo de académicos, economistas y empresarios será técnica. El economista aseguró que dicha comisión buscará revelar el secretismo que, según explicó, existió entre el 2012 y el 2017. Que la información que se recabe con respecto a esos procesos será pública, ¿no? Y una cosa que nos ha sorprendido en la comisión es el secretismo alrededor de los procesos de endeudamiento. En el año 2010, las autoridades económicas de ese entonces y el gobierno de ese entonces emitieron resoluciones que establecen que los procesos de endeudamiento y las operaciones de deuda sean secretas y reservadas durante toda su operación. Es decir, el país solamente podrá conocer después de que se haya terminado la emisión de bonos, y la emisión de bonos claramente son a 10, 15 o 20 años, ¿no? Entonces, una de las condiciones que la Comisión en este momento debe afrontar y debe resolver es el secretismo y el carácter de reserva sobre los procesos de endeudamiento que se generaron en el anterior gobierno. Declaraciones del economista Pablo Dávalos. Para la primera emisión de TVL Noticias, en otro ámbito de la información les contamos que la delincuencia organizada transnacional para combatir con una serie de abanicos que afectan al Estado es una de las prioridades en el trabajo de la Fiscalía General del Estado para este año. Nuestra compañera Lorena Espinosa nos tiene más detalles. Lorena, buenas tardes. Gracias, buenas tardes. En un conversatorio con los medios de comunicación, el fiscal general Carlos Baca Mancheno explicó el nuevo modelo de gestión de la Fiscalía para este 2018. Ahí precisó la creación de tres unidades de investigación, una contra la lucha de corrupción, otra contra los delitos tributarios y aduaneros y otra sobre la delincuencia organizada. Además mencionó que en los próximos meses se creará una unidad que se encargue de investigar los delitos sexuales en contra de niños y adolescentes. Estas unidades tienen su correlación en las fiscalías provinciales o tienen el se, se, se asientan además en el trabajo de las fiscalías provinciales. Además dijo que la delincuencia organizada transnacional será una de las unidades que también se crearán en este año con el fin de recopilar información internacional que permita terminar con la gama de delitos de corrupción que dijo generan mayor impacto al Estado. Es una delincuencia cuyas consecuencias pueden ser devastadoras para la estructura democrática de cualquier Estado. Ahí nos enfrentamos al riesgo incluso de perder el Estado. Entonces debemos reaccionar y debemos actuar de una forma extremadamente técnica y extremadamente firme para combatir a la empresa criminal. Carlos Vaca también se refirió a temas legales, ahí mencionó las propuestas de reformas al COIC que presentó ante la Asamblea Nacional y también el alcance del proyecto de ley de extinción de dominio con el que dijo se dará una herramienta civil al Estado para extinguir los bienes que sean conseguidos de manera ilícita. ¿Cuál es el elemento central de la ley de extinción de dominio? La ley de extinción de dominio le va a permitir al Ecuador al Estado ecuatoriano extinguir las fortunas malavidas por casos de delitos en general, corrupción, tráfico, etc. El fiscal expresó su expectativa sobre el tratamiento que dé la Asamblea a este proyecto de él, que dijo será beneficioso para el país. Hasta aquí el informe, buenas tardes. 
Buenas tardes, en Lorena vamos a cambiar de ámbito informativo. El presidente de la Asamblea Nacional, José Serrano, recibió esta mañana a una delegación de la Universidad Estatal de Bolívar. Dicha delegación nombró al presidente de la Asamblea Nacional, José Serrano, como Taita Carnaval 2018. Mariela Logroño nos tiene los detalles. Gracias, muy buenas tardes. Una gran fiesta se vivió hoy en el Salón José Mejía Lequerica de la Asamblea Nacional. La Casa de la Legislatura recibió a una delegación desde la provincia de Bolívar para hacer la cordial invitación para el carnaval que se celebra en el mes de febrero, una fecha tradicional y una de las más sonadas de todo el país. Vamos a dar paso ya al rector de la universidad, el doctor Ulises Barragán. ¿Por qué designar al presidente de la Asamblea Nacional como el próximo Taita Carnaval? Bueno, muy buenas tardes. Inicialmente yo quiero agradecer esta oportunidad. Lógicamente esto es histórico porque es una fecha importante cuando el doctor José Serrano hacía el cierre de campaña prácticamente en la segunda vuelta electoral, nos visitó a la Universidad Estatal de Bolívar. Yo lo recibí con mucho agrado, con mucho gusto, pues somos partidarios, somos de la misma línea fundamentalmente y esto permitió de que en el diálogo que mantuviera con con todos los administrativos, funcionarios, docentes de la Universidad Estatal de Bolívar, en el seno del Consejo Universitario, yo haría la invitación a que nos honre, siendo nuestro Taita Carnaval, el Taita Carnaval de la Universidad Estatal de Bolívar. ¿Cuál es la función que cumple el Taita Carnaval? Específicamente, quien representa en el icono fundamental de lo que es el personaje de los carnavales universitarios en la provincia de Bolívar y en la región. Fundamentalmente, él adopta un mecanismo de poder absoluto en las fiestas de Carnestolinda y fundamentalmente tiene que presidir el 23, el 20, eh, eh, una fecha importante, perdón, el, eh, una fecha inicial que es la proclamación de Taita Carnaval y luego el desfile prácticamente del jueves universitario. ¿Cuáles Esta... son las fechas para que la gente pueda acudir a las festividades del carnaval? Específicamente está concebido para el 31 de enero, que lo habíamos cambiado la fecha por razones de la consulta popular. El 31, ¿no es cierto?, es la proclamación del Taita Carnaval, donde se le coloca las investiduras correspondientes del mandato a que se somete el Taita Carnaval. Y fundamentalmente el 8 de febrero, que es el, la fiesta del Carnaval Universitario, una fiesta entregada, dedicada un día exclusivamente por ordenanza municipal a que el, el, la Universidad Estatal de Bolívar se haga presente. Entonces, este es el personaje, pero no muere o nace o muere fundamentalmente con el Carnaval, es decir, como Taita Carnaval, sino más bien se convierte un ente importantísimo al interior de la universidad y lógicamente la provincia de Bolívar. Gracias doctor, estuvo con nosotros el rector de la Universidad Estatal de Bolívar, el doctor Ulises Barragán, en sus manos tenía ya el nombramiento para el doctor José Serrano como Taita Carnaval, esto está acompañado de una jocha también y de la música, características propias del Carnaval de Guaranda 2018. Hasta aquí la información, buenas tardes. Buenas tardes, Mariela. Vamos inmediatamente, amigas y amigos, con la agenda de actividades para esta tarde acá en el Palacio Legislativo a partir de las 15 horas. Sesión de la Comisión de Gobiernos Autónomos. El tema, el proyecto de ley orgánica reformatoria al Código Orgánico, Organización Territorial, Autonomía y Descentralización, COTAD, presentado por la asambleísta Noralma Zambrano. Además, también el proyecto de ley orgánica reformatoria a la Ley de Régimen Especial de Galápagos, presentado por la asambleísta Brenda Flor Gil. La Comisión General también para recibir al señor Javier Alvarado Sevilla, Coordinador General de la Confederación Nacional de Barrios del Ecuador, con BADE, a fin de recibir sus aportes y propuestas sobre la reforma general al Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización, COTAD. Esto se desarrollará en el cuarto piso del Palacio Legislativo. Y a las 16 horas, sesión de la Comisión Especializada Ocasional Ampetra, el tema, construcción del informe de la Comisión Especial Ocasional Ampetra, y esto se desarrollará en el Salón 2 del primer piso, en el Palacio Legislativo. Sesión entonces de la Comisión de Gobiernos Autónomos y de la Comisión Ocasional Ampetra. Gracias, amigas y amigos. Aquí cerramos la emisión central de TVL Noticias. Nosotros tendremos más información en la emisión estelar de TVL Noticias. Buenas tardes. Televisión Legislativa presentó TVL Noticias, emisión central.